三七年七月七日，日本法西斯发动了全面侵华战争。从东北到北平，从天津到南京，日军在短短三个月时间内便蚕食了中国大面积领土。淞沪抗战虽然打破了日军三个月灭亡中国的野心。然而，仍旧没有阻挡日军侵略的步伐。他们企图南北并进，打通金浦线，将魔爪伸向了整个山东。中国战场已是命悬一线。停住！你赶快下命令吧，再往西，你就是抗命不遵啊！现在撤退，明摆着是拱手，把黄河天险让给日本人。小日本现在没有集结完毕，凭我军的力量，完全可以和他们一搏。这个时候撤退，怎么向弟兄们交代？怎么向父老乡亲们交代？我怎么向国家交代？军座、啊，你怎么就不明白这个道理呢？现在是韩主席要你一个交代呀、啊！他打电话已经半个多小时了，你再这么拖下去，他就是抗命不遵，要掉脑袋的。我是刘光义，刘光义，我等什么呢？马上给老子撤下来！停队，传令兵，村长，传我的命令，全军立刻撤出战场，快！是。我党国一百七十万军队，被小日本追着屁股后边打，我们什么时候能堂堂正正的跟他们决一死战，迎这帮狗日的？电话线还没有通。你要答应我，一定要把命令传达到。现在还不是五十六军杀身成仁的时候，要让二十二师撤下来，一定要撤回济南。是。你你你看你那个身上那点土，那嘴咧着，眼睛紧着，一点他娘的都不专业。我怎么教你的？你平时教的也是装死，你你没教你，那么回去罚你，你就五十个火车，你信不信？老大，我打，我打，还回嘴是吧？谁先上？
有几个窟窿？有、啊、几个窟窿？好，他他娘的也是人，你怕啥？你给我凿出一百个眼再说话。是，师哥，你的声音怎么变了？我刚才吃了两个小鬼子，你们就噎着。你要是不给我好好打，我大家要活吃了你。军哥，你要咱打，咱再打，我们有了这力气。好，你给我听好了，现在东边方向一点枪声也没有。按理说，应该是小鬼子的一个预备队。你现在把全师所有的轻机枪全部给我集中到那儿去。他们只要冒了头，你就给我狠狠的打，明白吗？把所有的子弹都给我往小鬼子身上招呼，到时候再要，我回来给你们补充。是，保证没有任务。哎，我没想到啊，这冒充军长还真有点意思。回头我冒充军长，给咱陈英每人请个几百好吧？好，谢谢。楚风啊，你又惹祸了。行行行行行，我心里有数。这样，集合全营，支援上师，快好。啊
上发起第二轮炮击。我先秒攻。莫一，天色已晚，没必要再有无意义的牺牲。是柴大佐，如果再给我一个时辰，伤亡比例已经接近一比一，我不想在这个破地方浪费我的连队。往上打。赏我几个子儿也就算了，你这是要抓我呀，周天意？好大的胆子呀！抗命不孙，军纪军法何在？竟然指使你的手下挟持我和参谋长，按军法，你这是死罪。我这大小鬼子也算是死罪啊！从抗战开始，你看看咱，一撤再撤，咱一见到小鬼子就撤，一见到小鬼子就撤。咱现在已经不会打小鬼子，咱就会躲小鬼子。你看看咱全军上下现在的是混账东西！你以为就你一个人能打鬼子吗？我国军一百七十万军队，就没人打得了小鬼子吗？我一个子儿一个子儿的接生下来，给你们攒罢了得失装备，难道就是为了让你长硬了翅膀来蒙我骗我吗？大敌当前呐、啊，你身为特一营的营长，假传我的命令扰乱军纪，全军上下都像你这个样子。我还怎么带兵？你眼里有我这个军长吗？我眼里就是因为有大哥，我才一直追随着大哥打小鬼子。咱可是堂堂正正的国军精锐部队呀、啊，咱不打小鬼子干什么？啊，留着看嘛，周疯子！我说你真是条疯狗啊！你带谁有谁呀、啊？军长，就等你一句话。走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！
金明剑，进射！哎呀，不不是我，不关我的事啊！老大，你怎么样？混蛋，跟丢了！你通知第二小队，说我们跟丢了。是，我们继续追。
，所有人打上武器装备，我包围军马处，就一件事，抢不到的，等等。这怎么可能？魔法你知道吗？管不了那么多了，他都这样了，还管他什么魔法不魔法的？你怎么敢使我兄弟们往火坑里推？你，所有人，听我的命令，无论是谁，如有阻拦者。开枪行动！报告！啊！是！啊！是！是！啊！是！我飞到哪？我找了。在那儿啊！我是要给家里寄信的。大老远看着你啊，本来想跟你打招呼的，这发现你身边的几个人都没见过，就跟着走了几步，我越看越不对劲了。对了，我都忘了，你是过目不忘。哎，日本人是怎么盯上你的呢？你怎么知道他们是日本人？那几个人一看就不是普通老百姓，那几个人头啊，一看就是军人。而且，他们跟了你走了那么长时间，一直没有跟你交流，明显就有敌意。陌生的军人对廖军长又有敌意的，那不是日本人，那是什么呀？那你干嘛冲我开枪？<笑>那种情况下呀，我要是喊一声“站住”，这估计咱俩都得完蛋。因为我觉得他们四个一直跟着你，那肯定是在要挟你，要挟你就是要留活口。所以呢。我就把枪口转向你，他们就会下意识的把你推开，这样啊，我就有机会救你。神机妙算，不愧是小诸葛。今儿个谢谢了。怎么，副营长？副营长，出大事了！军座要杀老大，大狗他们带着兄弟们去包围军法处了。这催什么乱呀？这哪是救老大呀？这就是杀老大呀！我去叫我爹。哎，等等。现在唯一能扭转局面的，只有廖老太太了。金丹，你赶紧去请她。哎，是，咱们去军法处。是。先坐。先坐。你还真的要杀他呀？打击当前，咱不能自乱阵法啊！是是是。这边一打鬼子要疯了，先给他整成一个鬼子，再给他一刀。是是是。再给他一刀。看在诸位将领的份上，饶这小子一命。
告诉神明，参加不同人。你说，现在谁标准，谁拿着颁奖？李小曼，冲进去，把老大给我抢回来！好，给干！真有种！枪口都敢对着你们的军长啊！嗯，云墨，这是谋反，被干一等。大元老，还敢结识军座？都分了，把枪给我放下！都放下！高盘头，给他们滚！孙家母，你小子有种下令，让他开枪打死你们的军长。谁啊？干什么？放下枪枪放下，别闹！把枪放下！放下！大狗，大，你是想让全营的兄弟都把命丢了，是不是？
损失严重，赶紧撤吧，再找机会。一所空城，只有一个小小的特异影，居然都拿不下来。能修的不只是你，还有我们整个的击鼓师团。廖光义的部队早就离开济南城了，小岛军为何会如此的落败？小岛军。我劝你，还是别把天皇御赐的勋章戴在胸前炫耀，以免下次丢盔弃甲逃跑的时候，小岛君又把勋章落在了中国人的手上。请求您务必同意让我带领连队追击他们，一血坚持。我要以牙还牙，以血还血，欠了我的，我要让他们百倍、千倍的。
带上几个敌手，去给小鬼子弄几个大的，轰他去。听小子。<笑>我对你的处置就是，逐出本军，永不录用。望着空旷的操场，痛苦和失落像潮水一般涌上赵云峰的心头。他无比怀念昔日同生共死的兄弟们。他不知道自己今后该走向何方。牺牲的弟兄们，你们听好了，从现在起，特一营，人在军旗在，我们杀一个小鬼子，那不算够本儿，杀两个，才能对得起你们；杀三个，才能对得起千千万万死去的老百姓们；杀四个，才能对得起这身军装。铁蛋儿，你来干什么？我来保护你啊！你赶紧回去！我不回去，说什么我都不回去。我带兵打仗是打小鬼子的，你一个女孩子敢带你来？女孩怎么了？哪条规定说女孩不能打鬼子？哪条？哪条？你说说看，哪条？打仗是我们男人的事儿，你女人家你别跟着瞎掺和了。大哥，到！哎呀，你别找别人事儿，我今天就是来瞎掺和的。你掺和，你你好好掺和啊！你你，那奶奶谁来照顾啊？我告诉你，就是奶奶让我来的，奶奶让我死活都得跟着你。王副老大，我送铁蛋妹子回去。吴老四，你老病由的，你要是怕死就赶紧滚蛋，别拿铁蛋妹子说事儿。大哥，你这话啥子意思嘛？我这不是看老大为难啊？我上哪去啊？我走，老子早就不在待在今天了。行了，都把嘴给我闭上。哎，老大，这次的杯酒流，就像天不就这样吗？他跟几天他就烦了。吴老子，李永才、郑三胖，走、哦。你们三个给我看好铁蛋，他要任何闪失，拿你们身份。是。啊。出发。报告排长，发现敌情，日野联队的一个大队正在向自来桥方向逼近。一个大队，一千多号人，加上野炮排、机枪联队，这是要玩命啊！对了，三十一军那什么动静？已经和小鬼子交上火了。好在与这些天然屏障。另外有三辆日军物资车，已经到达昌岭，正向我方驶来。什么？昌岭？离这儿不到两公里了。对。好，等的就是他。立即集合。是。私车，炸了多可惜啊！兄弟们，速战速决。
哎呀呀！别打枪！排长，发现两名女子。啊？走。太太，嗯，你们是？我们是逃难的，路上遇到了鬼子。那你们要去哪儿啊？徐州，去找我丈夫。徐州？嗯。这去徐州的路已经被鬼子封锁了，你们现在过去啊，等同于羊入虎口。这样，你们先到我那儿歇歇，再从长计议。这。行了，大家都是中国人，别再有什么顾虑了啊！这儿不安全，咱们先撤再说。带他们回去。是。日军华中派遣军的八个师团渡长江北上，敌州师团沿津浦北犯，连续攻克滁县、盱眙，正向我夹山逼来。日军的企图很明白。南北两路夹击徐州，打通津浦线，将华中、华北连成一片，够黑，够狠。一旦日军突破淮河防线，集中于鲁南、苏北的大军将遭受腹背受敌、分割歼灭的危险。扼守津浦、陇海两条铁路交叉口的重镇徐州。也将不保。我们三十一军的任务，就是将日军阻挡在淮河以南，打破敌州师团和百元师团汇合的企图。北线的情况还不错，第三集团司令韩福渠坐镇济南，拥兵十万，据险而守。百元师团要过黄河，恐怕要付出代价。是啊。德公忧心的，就是我们防御的南线。张部长，通报一下前线的战况。是。敌州的师团前锋部队分别在张八岭、四来桥和幺三五、幺三八师发生交火，我军的伤亡情况不明，战斗还在继续。日军来势凶猛。我们硬拼肯定是不行，但是我们有我们的优势，把日军放进来，啊，利用我们山区的地形，采取游击战，把鬼子放进来。这军种啊，在日本东京士官军事学校学过学，这鬼子那些套路啊，都明晰着。军总，前方急电。韩福区下令五十六军撤出济南。高老子，这个日军人呢，他什么来日野？跟着你，红兵。啊！别动啊！
不认了吧好多了但是手有点凉手足那娘们的被窝里头不冷你转去你是不是故意的我哪有媳妇啊啊你还钻被窝钻你娘们被窝呀乖儿子关心你钻我老妈的便宜是不是吧哎我打死你我
，这不成心让小鬼子？哎，这就是刘将军的高明之处。我说你们几个，这几天应该对这儿的地形有所了解了吧？哦，我明白了，先把小鬼子放进来，利用这山区地形打游击战。聪明，报告，排长，总部急电，你们先出去吧。是是。据情报，日特高课近日已派女间谍伺机潜入徐州，意图不明。上级命令我部查清其来历和意图，必要时可采取行动，以确保李宗仁将军的安全。女间谍年龄特征不详。下去吧。打扰了。熊太太，有什么事儿吗？我们是来告辞的。与其在这等死，还不如走这个游戏啊！如果你们非要走，那我就不拦了了。这几天我们和鬼子正打得激烈，过了这两天一，我们等不及了。报告，外面有情况。好，紧急情况。熊太太，这样，你们先在这儿待着，有什么咱们回来再说啊。日军的一个中队，三分半钟后到达预定地点，都打起精神来。是是。小兄弟，我们想上个厕所，谢谢。一天不斗嘴，心里就痒痒，是不是？老大，大总，你小子这对狗耳朵，比我望远镜都灵啊！啊，兄弟们，小鬼子自己送上门来了。咱这一天可都没开张了，咱是不是得得着？对，对，对，对，老大，咱们再等等吧。这小鬼子起码有一个中队的兵力呢，咱们能有把握了再打吗？等什么等啊？你这个小诸葛，这送上门来的买卖，你要不得着，就叫赔。老大，可是咱的地形人手都不占优势，他没必要去逞能啊。兄弟们豁了命还的，我现在也得豁出命替他们报仇，你明白吗？兄弟们，够了！老大，咱们活着的这些弟兄们，更不能因为这个再做无谓的牺牲了。
事儿火了。听到了没有？跟咱抢买卖的人已经来了，人家现在都放炮开张了，咱要不去凑个热闹，我都不好意思。老大说的对，有人帮忙，就有佳绩，我们让他们两面开花。老板，都给我提着点精神啊！既然财神爷非得让咱开张。啊，咱就大小鬼子一个满脸桃花开！老大，咱们也不知道对方是什么队伍呢？什么什么什么队伍？你再摸几下，就黄瓜菜都凉了。只要是大小鬼子了，都是自己人。弟兄们，上！上！上！哎，你们给我把枪，给我把枪啊！再把这顿菜的本钱再赚回来！你来顿房子！这个不行，把那个皇上日本都推他！这顿饭吃的真痛快，老唐，我们帮了八路的忙，这账还不知道啥子分嘞，我们不能走啊！算了算了算了算了，人家让咱打扫一下战场，就当是分成了。一会儿咱们下去看看底下有没有活口，再给他好好回个锅。走，啊啊，走。
在这儿，没事吧？玉树，你别难过了，人死不能复生，先把事情处理了。父兄早点回去，好好照顾，快。咋样？这这啥也没有，你还说有鱼呢？这帮小鬼子，姥姥不疼，舅舅不爱的，他比我们还穷啊！老大，那是猴那样的吧？老大，怪不得跟咱合伙的人提前撂挑子了。你看人鬼子兜里贼干净。哎呀，这杀了半天了。还不知道跟咱一块打的人到底是谁呀、啊，老大，这小鬼子收了这么多人马，他们肯定不会善罢甘休的，咱们还抓紧时间撤吧。老大，老大，前面就是嘉山城，有三十一军驻扎。告诉弟兄们，咱们找到自己人了，走，是，进来，走。报告团座，五十六军特一营正朝咱们驻地行军呢。怎么，确定吗？我确定。好啊，这帮瘪犊子，真他娘的不经面道！啊，吃了星星豹子胆了，明知山有虎，非要到我赵老虎的地盘找死！啊！咱们军长不是管教不了他吗？今儿，老子要替他们军长好好给他们上上军法。<笑>去，给我来个关门打狗。前面，咱们马上就要进城了，所有弟兄都给我精神着点啊！让他们好好看看咱们特一营的风采。哎，家进来参礼咋不？啊，找个小酒馆，烧酒一喝，赛神仙。大哥，到，我整队，去，全体加油，去，走。老婆，我跟你说，这场你保重啊！真的，我带你开婚去。<笑>放下武器，北京，一律就地正法。<音>